ഹായ് എല്ലാവർക്കും കിങ് ആൻഡ് കോവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മിച്ചറുണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ്സ് വീഡിയോസ് എന്തിട്ടാലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആ ബെല്ലൈക്കണാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മിച്ചറുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് രണ്ട് രണ്ടര കപ്പൊക്കെ ആകാം കേട്ടോ പിന്നീട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം മുളക് പൊടി കാശ്മീരിയും സാധാ മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും മതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി നല്ല വലുത് ചതച്ചത് കറിവേപ്പില കപ്പലണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് പൊട്ടുകടല ഒരു അരക്കപ്പ് പിന്നെ വേണ്ട കായപ്പൊടി ഉപ്പുപൊടി ആവശ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളെടുക്കുക ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് ആദ്യം ചേർക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ പിന്നീട് മുളക് പൊടി അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കളറൊക്കെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് എരിവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം ഏത് മുളക് പൊടിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ആദ്യം ആ പൊടി മാത്രമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൊടി മാത്രമായിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ആ പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുഴച്ച് 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 ചപ്പാത്തി മാവ് പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ലത് ആ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിനകത്തോട്ട് പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് കറിവേപ്പില നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് കരിക്കല്ല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് വറുത്ത് പോരാം ഇച്ചിരി ജലദോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് സൗണ്ടൊക്കെ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇടിയച്ചനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അച്ച ആ അച്ഛനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് എടുത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ ചുറ്റിച്ച് 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 എടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് മൂപ്പിക്കാം മൂപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കരിയുന്ന പോലെ ആവരുത് ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നല്ലതായിട്ടൊന്നും മൊരിഞ്ഞ് വരണം അതുമല്ല ഈ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ തിള തിള ഇങ്ങനെ തിളഞ്ഞ കൊമ്പള പൊട്ടുന്ന പോലില്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അത് മൂത്തില്ല അപ്പം അത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേവും പരുവും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി നമ്മളിതുപോലെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യമായ കടല ഒത്തിരി മൂപ്പിക്കരുത് കറുപ്പ് കരിച്ച് കളയല്ല അതിന് മുമ്പേ എടുക്കണം പൊട്ടുകടല വറ്റൽ മുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം ഇതാ ഈ പരുവത്തിന് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ശേഷം നമുക്ക് ആ മിച്ചറ് നമ്മൾ സേവ കോരി മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ച് 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 അതിപ്പോൾ നല്ല വട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് ചേർന്നതാക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള വറുത്ത് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടോ പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാധനം എടുക്കാൻ അവിടെ ആളെത്തി അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ തന്നെ ചേട്ടന ഇപ്പം നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൂട
കായപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി കടലമാവ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുകയും വേണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എനർജി പുതിയ വ്ലോഗ്സ് കുക്കിങ്സ് എല്ലാമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ കാണാം ബായ്